Salve rapaziada, beleza? Cristiano ML na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série O Colono. E bom rapaziada, recapitulando aí, né? Quem assistiu aí o nosso último episódio, né? Terminamos de plantar, ó. Plantamos toda a nossa lavoura de girassol. Olha aí que coisa mais linda que ficou lá. Plantamos tudo. Tô indo lá entregar o Walter agora. Plantamos tudo. Ó. Aqui, ó. Tá tudo plantadinho, bonitinho. O raio dessa árvore, vou ver se eu atoro ela. Só essa aqui que tá me atrapalhando, mas isso aí vai ficar para outro dia. Não vai ser esse aí o serviço de hoje. Serviço de hoje, praticamente eu tô indo lá para devolver o trator. Já vou começar a ver aí. Vou lá dar uma olhada no meu milho depois. Já vou começar a estudar aí que tá marcando uma pancada de chuva para hoje de noite. Se der uma pancada de chuva, a gente já sabe. O brejo aquele todo vem, né? Aqui, olha a nossa lavoura de soja aí, ó. Nossa lavourinha da soja. Se der uma pancada, isso daqui vai ficar tudo tampado de, de erva daninha, né? Então, já vamos pegar e vamos ficar atentos a isso daí. E se a erva daninha nascer, já vamos entrar botando veneno por cima já e eliminando e fazendo o serviço que tem que ser feito. Bom, rapaziada. Vamos lá devolver. Quero devolver antes do, do rapaz, aquele que faz lá os. Tá explicando. Dando a aula. Eita, quero me fugir do nome. Dando a aula lá, explicando como é que é tudo, né? Quero ver se. Chego lá antes dele, né? Eu peguei e falei que eu ia entregar hoje, ou ontem de noite, ou hoje de manhã cedo. E ontem de noite não deu realmente, eu terminei meio tarde, já estava cansado. Aí eu disse, não, vou deixar para entregar hoje de manhã. Vou deixar para entregar hoje de manhã. Ele disse que eu estando lá até umas 8 horas não tinha problema. Então, já vamos conseguir chegar lá antes das 8, já me levantei cedo hoje. Eu ia lavar o trator, mas daí... Ele já tinha até comentado que eu não precisava lavar, porque era bobagem. E provavelmente eles iam fazer com outra pessoa os testes hoje, né? Os testes não... Ensinando, né? Fazendo o curso, né? Do mesmo jeito que fizeram o curso comigo. Levando o trator e a pantadeira para alguma, alguma fazenda. E lá eles iam tá fazendo o um curso explicando como funciona do mesmo jeito que fizeram ali na minha casa é o jeito que eles vão fazer lá nessa outra propriedade daí lógico eles vão falar o nome de quem é eu não sei mas provavelmente de alguém conhecido aqui da volta eles não chegaram a me falar o nome certinho de quem vai ser vou deixar o trator aqui depois eu vou lá em casa dar uma olhada lá na minha lavourinha de milho e bom, rapaziada, bora descer o dedo no like, se inscreve quem não é inscrito, dá essa força, essa moral aí pra gente aí, rapaziada, que estamos precisando e muito do apoio de vocês. Quem, quem tá acompanhando aí, quem, aquele o inscrito fiel mesmo sabe aí que o nosso PC aí tá passando aí por alguns problemas, né? Funciona quando ele quer, então tá bem complicado pra gente estar tá aí gravando os episódios da série, então apoia bastante a gente aí com like rapaziada, compartilhe dê essa força, essa moral aí pra gente aí que a gente vai ficar bem feliz mesmo aí, vendo o apoio de vocês, beleza? Vou desligar aqui o botão aí ó, tá entregue aí, vamos pegar a nossa motoquinha velho, tá tudo na rua já aí, aí ó o trono aí, a trono. Mas ele não tá aqui, o trono tá aí, ah, ele tá aí, tem aquela caminhonete, né? A caminhonete não tá aqui, acho que não chegou aí. Ih, 
e não chegou por um lado até foi bom. Eu entreguei antes da hora. Aí. Vamos lá. Quero dar uma olhada aqui. Eu tô, tô tentando estudar, rapaziada, ver onde é que fica o melhor lugar para estar tá plantando aí uns pezinhos de laranja, hein? A gente vai fazer, né? Isso que a gente tinha conversado. De estar tá aí plantando um, um, uns pomarzinhos de laranja. Como tá fazendo isso daí. Uh, eu tenho duas, duas possibilidades, rapaziada. Vamos subir aqui que agora a gente tem estrada. Tem duas possibilidades que a gente tá pensando. Ou eu vou abrir um pouco mais aqui. Cortar aqui, ó. Carreira aqui de fora a fora. Eu acho que eu vou plantar só um carreiro de carreirinho assim. Ou eu planto aqui dentro desse cercado, né? Aí o que, que eu ia fazer? Como os pés de laranja, eles são menores de altura, eles iam fazer menos sombras aqui. Então o que eu ia fazer? Eu tava pensando em cortar um carreiro aqui, ó, de fora a fora, ó. Tirar um carreiro assim de árvore, para tentar acabar um pouco com essa sombra que fica aqui. Eu ia plantar aqui ó, um carreiro assim de fora a fora e plantar aqui. É o que eu estava estudando. Então essas duas coisas, que daí eu ia fazer, um, na verdade, dois carreiros, né? Porque eu ia fazer para passar no meio com o trator, né? Para botar veneno, tudo certinho, o cara passava no meio, né? É essas as possibilidades que eu estou estudando. Ou tem uma outra possibilidade, só que não pertence a mim, né? Entre aspas, né? Que essa daí seria uma bem interessante. Vou deixar a motinha aqui. E seria essa daqui, ó. Vou morrer aqui um pouquinho. Minha nossa, deixa eu descansar um pouco. <risos> Pegar um ar aqui, minha nossa. Vamos lá. E a outra possibilidade... É aqui. Ou eu pego esse mato aqui e corto ele, mais ou menos por aqui assim, ó. Tiro ele por aqui assim, ó. Todas essas árvores aqui, até sair aqui do outro lado, ó. Até sair aqui do outro lado. Deixo uma tira, que daí eu vou criar uma estrada, que daí eu venho, subo, desço. Daí eu posso fazer uns 3, 4 carreiras aqui de laranja. Ou entra aquilo que eu falei, uma outra possibilidade. E essa daí seria interessante, né? Mas complicada. Daria mais trabalho. Que é essa lavoura aqui, ó. Essa lavoura aqui de algodão. A lavoura de algodão é daquele vizinho ali, né? Eu negociei, quem lembra aí, quem acompanha a nossa série, né? Lembra que essa terra aqui não era minha. Já ampliei bastante ela, né? Essa terra era da, desse vizinho aqui da frente, que tem o um caminhão ali, ó. Que eu dei, né? Aquele caminhão era meu, né? Eu dei o caminhão pela terra. Porque é monotaco. Porque ele não quer mais plantar. Esse pedacinho de algodão é uma terra arrendada. Ele arrendou para um cara aí plantar algodão. Só que é um pedacinho pequeno. E o cara disse que para ele não compensa trazer uma máquina aqui para se deslocar aqui. Por que, que o cara plantou esse pedaço? Porque ele tinha o contrato de uma área de cima maior. Só que ele perdeu o contrato. O cara não quis renovar. Ele achou que ia renovar, queria ampliar a lavoura dele e não conseguiu. Aí o que, que ele teve que fazer? Plantou esse pedaço e não conseguiu plantar aquele. Então ele está indignado que ele vai ter que... Ele vai mais gastar o um maquinário, um pagando o caminhão, trazendo a máquina aqui para vir colher, do que lucro. Porque ele quase que abandonou esse algodão. Ele vem aqui, botou veneno, até pagou para um vizinho que botar veneno, porque ele disse que ele não, não queria. Então, o que, que eu estava pensando? De conversar com o vizinho ali e falar para ele assim, ó, vamos encher tudo isso de laranja, enchemos tudo isso aqui de laranja essas terras e vamos fazer uma parceria com a associação 
E daí fizemos tipo uma sociedade. Eu, entre aspas, vou trabalhar para ele, né? A, a associação vai plantar tudo aqui. A associação que vai encher tudo isso aqui de laranja. A associação faz pela metade com ele, né? Então, metade do lucro fica para a associação, metade do lucro fica para ele. E aonde que o Christian entra nessa história? É eu que vou ficar fazendo o serviço de trator para ele. Então, o meu lucro vai ser é eu ficar ali botando veneno, indo ali colher, fazendo esses serviços assim. E seria lá pela entre safra da lavoura aqui. Então... Eu não ia encher o meu campo de laranja, não ia precisar abrir campo nem nada. E o vizinho ali ia ter uma renda fixa sempre, sempre, sem se incomodar. A associação ia ganhar uma área bem pertinho, mas tudo depende é da escolha dele. Né? Então, não sei ainda, né? eu tô, tô esperando a resposta dele. E se ele disser que não, que ele não quer, aí a gente vai ter que plantar aqui na nossa casa mesmo. Então, vamos depender aí dessa resposta, né? Se a gente faz ali uma lavoura maior para a associação de, de laranja, ou a gente planta pouquinho, eu planto um pouquinho aqui, o outro planta um pouquinho lá... E aí a associação achou melhor até fazer a meia por ficar tudo perto e por ela não ter o compromisso de ficar trabalhando em cima. O que acontece? Vai ser eu que ia ficar cuidando da lavoura. Eles não iam ter compromisso com nada. Né? Então, para eles ia ser fácil. Uma carga aí de ovo, tem que ir lá vender isso daí. E ver que essa lâmpada para trocar, cadê? Tá aqui. Tá queimada. Vou ver outra hora. Depois eu tenho que recolher ali, ó. Já tenho mais duas caixinhas de ovo. Vou botar ali dentro da caminhonete. Eu tenho que ir lá levar para vender isso daí depois. A gente tem uma, uma senhora aqui que compra os ovos, né? Ela compra tudo que é produto colonial, na verdade. Tudo tem queijo, linguiça, ovo, essas coisas assim. Tudo que é produto colonial que tu faz, ela compra. Aí, ó. Já tem um bocado de caixa de ovo, hein? Fechar aqui. A rataiada, o gato, tudo vai ali andar por cima e me quebrar. Olha aí, ó. Ah, eu fiquei devendo de mostrar minha lavoura de milho. Vamos ali mostrar. Mas o que, que acontece, rapaziada? O episódio de hoje é mais para falar e explicar essa parte da laranja, como vai funcionar. Então o que, que acontece? Eu quero a interação de vocês nesse episódio. Como vai funcionar, rapaziada? Só vou mostrar aqui a lavoura aqui, ó. Olha aí a nossa lavoura. Tá limpinha, limpinha, ó. Tá bem bonito o milho, ó. Bem bonito mesmo. Gostei disso, da, de ter plantado por cima da, do rabanete japonês. Ó. Tá, tá bem bonito mesmo a lavoura. Tá, tô, tô gostando, tô gostando do resultado. Então, como é que vai funcionar, rapaziada? A hashtag de hoje vai funcionar assim. Primeira opção. Então vai ser assim, ó, hashtag 1. Eu planto na minha casa as laranjas. Hashtag 2. Eu planto as laranjas na casa do vizinho. Então, vai ser muito simples a hashtag, rapaziada. Então, eu já expliquei aí como é que vai funcionar tudo, né? Como é que é a área dele ali que a gente vai plantar, como é que vai ser a minha área, como é que vai ser isso daí, né? Uh, eu falei que é o vizinho que vai escolher para dar aquele enredo na história, mas na verdade, na verdade, quem vai decidir é vocês, rapaziada. Então... Bora deixar aí a hashtag. Hashtag 1, eu planto pouquinhos pés de laranja aqui. Eu planto uns 10, 20 pés de laranja aqui, só para me ajudar um pouco a associação e ter uma diversificação de cultura. Ou a gente tampa toda aquela área lá de laranja e aí eu vou prestar serviço para o vizinho e para a associação com o nosso tratorzão aí. Ó. 
O que, que vocês me dizem, rapaziada? Dão a opinião aí de vocês aí. A opinião de vocês é sempre muito importante. Obrigado mesmo por quem está assistindo o vídeo e assistiu até aqui. A hashtag está lançada. Hashtag 1, planto laranja na minha propriedade. Hashtag 2, plantamos na propriedade do vizinho. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu sou o Christian da ML Mod. Eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração mesmo aí a presença de todos. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo ou live. E eu... Ui!